வணக்கம் நான் உங்க அருண் பேசுறேன் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா சீம கருவேல மரங்கள் இதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த டாபிக்கை சஜஸ்ட் பண்ண பாலமுருகனுக்கும் இன்னும் சிலருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா இது படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த சீம கருவேல மரங்கள்ல இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கா அப்படின்னு எனக்கே தெரிய வந்தது பெரும்பாலும் மக்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மரம் இங்க இருக்க கூடாது இதை வெட்டி எரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படி சீம கருவேல மரத்தினால என்ன பாதிப்பு அப்படிங்கறத நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் சீம கருவேல மரங்கள் வந்து இந்தியா முழுக்க பல்வேறு இடங்கள்ல இருக்கு அதுல முக்கியமா தமிழ்நாட்டுல கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கு அதுவும் தமிழ்நாட்டுல எங்கெங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மதுரை திண்டுக்கல் தேனி விருதுநகர் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக் இதுல எல்லாம் வந்து கருவேல மரங்கள் அதிகமா இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் சீம கருவேல மரங்கள் தான் மதுரையில வந்த தண்ணி பிரச்சனைக்கு காரணம்னு சொல்றாங்க இந்த தண்ணி பிரச்சனைனால மதுரை மாநகராட்சி வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா சீமை கருவேல மரங்களை வளர்த்தக்கூடாது அந்த மரத்தை வச்சிருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் அதை வெட்டி எரியணும் அப்படி பண்ணலைன்னா கவர்மெண்டே வந்து அந்த மரங்களை பிடுங்கி எரியும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க பிடுங்கி எரியாததுக்கு பெனாலிட்டியும் போடப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் மாசம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மதிமுக கட்சி தலைவர் திரு வைகோ அவர்கள் வந்து பி ஐ எல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேஸை வந்து ஃபைல் பண்ணாங்க கோர்ட்ல பி ஐ எல் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் சரி பி ஐ எல் நா என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்க வந்து ஒரு கலெக்டர் கிட்ட மனு கொடுத்து அந்த வேலை நடக்கல இல்ல உங்க தொகுதியில் இருக்கிற அரசியல்வாதி கிட்ட கொடுத்தும் அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணல பட் இது வந்து இந்த நாட்டுக்கு இல்லைன்னா நம்ம ஊருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து யாருமே கன்சிடர் பண்ணல உங்களுக்கு வந்து சரியா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா அந்த விஷயத்த நீங்க டைரக்டா கோர்ட்ல கொண்டு போய் ஒரு கேஸா ஃபைல் பண்ணலாம் அதாவது பி ஐ எல் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்ல ஃபைல் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் அதை எடுத்து நடத்தும் சோ இந்த மாதிரி மதிமுக கட்சி தலைவர் திரு வைகோ அவர்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஒரு பி ஐ எல் வந்து ஃபைல் பண்ணாரு இதை விசாரிச்ச சுப்ரீம் கோர்ட் மக்களோட வாழ்வாதாரம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற கருவேல மரங்கள் அத்தனையும் அகற்ற வேண்டும் சொல்லி அகற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்ப்பு வழங்கினாங்க இதுக்கு எதிராக வாதாடின வக்கீல் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா சப்போஸ் இந்த சீமை கருவேல மரங்களை நம்ம வந்து அகற்றிட்டோம் அப்படின்னா இத நம்பி இருக்கிறவங்களுக்கு வருமானம் என்ன பண்றது சோ அந்த மக்களையும் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்குள்ள இறங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வாதாடினாங்க இதை தொடர்ந்து அதே வருஷத்துல நிறைய கமிட்டிஸ் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த சீமை கருவேல மரங்களை வந்து அகற்றும் பணியில இளைஞர்களும் ஒரு சில அரசியல் கட்சியும் தனியார் அமைப்பு பொது சேவை அமைப்பு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் முன் வந்து இந்த மரங்களை வந்து அகற்றும் பணியில இருந்தாங்க சரி இப்போ சீமை கருவேல மரங்களை பத்தி நம்ம பார்ப்போம் இது பொதுவா இந்தியால வளரக்கூடிய மரங்கள் கிடையாது இந்த மரத்தோட பூர்வீகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா அண்ட் ஆஸ்திரேலியால தான் வந்து அதிகமா காணப்படுது இன்னும் சில இடங்கள்ல சவுத் அமெரிக்கா மெக்சிகோ இந்த மாதிரி பகுதியிலையும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் காணப்படுது இப்படி வெளிநாட்டுல விளையிற இந்த மரங்கள் எப்படி இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் இரண்டாம் உலக போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த விதைகள் இந்தியால தூவப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னும் சிலர் பிரிட்டிஷால இந்த விதைகள் வந்து இந்தியால தூவப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் ரெக்கார்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல அதாவது சுதந்திரம் கிடைச்சு பதிமூணு வருஷம் கழிச்சுதான் இந்த சீமை கருவேல விதைகள் இந்தியாக்கு வந்திருக்கு சரி இது எதுக்கு இந்தியாக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்டவோ இல்ல கேஸ் ஸ்டவோ கிடையாது அந்த டைம் என்ன பண்ணாங்கன்னா மரத்தை வெட்டி அதோட விறகு தான் வந்து எரிபொருளா பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க ஒரு கிராமம் இருக்கு அந்த கிராமத்துல வந்து ஐம்பது வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஐம்பது வீட்டுல வந்து ரெண்டு ரெண்டு மரங்க இருக்கு சோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீட்டோட மரத்தை வெட்டுறாங்க அது வந்து ஊருக்கே பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க சமையல் பண்றக்கும் மத்த தேவைகளுக்கும் சோ இப்போ நூறு மரங்கள்ல வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது மரங்கள் தான் இருக்கு பத்து நாள் கழிச்சு அந்த ஐம்பது குடும்பமும் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட விறக வந்து முடிச்சுட்டாங்க அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க இன்னொரு வீட்டுல இருந்து இன்னொரு மரத்தை வெட்டுறாங்க சோ இப்படியே போச்சுன்னா ஒரு மூணு வருஷத்துல அந்த ஊர்ல மரமே இருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்தான் வந்து இந்தியாலேயே நடந்தது எல்லாரும் மரங்களை வெட்டி வீடு கட்டுறக்கும் அடுப்பெறிக்கிறக்கும் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க சரி இந்த சீமை கருவேல மரங்களோட விதைகளை இங்க கொண்டு வந்து நடுவோம் இந்த மரங்களோட விறகுகளை வெட்டி மக்கள் வந்து அடுப்பெறிக்கிறதுக்கு
இந்த மரம் எவ்வளவு தண்ணி குடிக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலு லிட்டர் தண்ணி குடிச்சாதான் ஒரு கிலோகிராம் பயோமாஸ் உருவாக்க கூடிய தன்மை இந்த மரத்துக்கு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த மரத்தோட இலைகள் அப்புறம் இந்த மரத்துல இருக்கிற காய்கள் வந்து ஆடுகளுக்கு தீனியா பயன்படுது இந்த மரத்துல வந்து எந்த குறிவும் கூடு கட்டாது அதுக்கான காரணம் இந்த மரம் வந்து ஆக்சிஜனை வந்து கம்மியா தான் வெளியிடும் கார்பன் டை ஆக்சைட அதிகமா வெளியிடும் திட்டத்திட்ட மனுஷங்க மாதிரிதான் அதுக்கப்புறம் சொல்ல போறதுதான் இந்த மரத்துக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு கீ ஃபேக்டர் கூட சொல்லலாம் அதாவது இந்த மரத்துக்கு நீங்க எவ்வளவு தண்ணி ஊத்துனீங்கனாலும் அத்தனையும் இது குடிச்சிடும் தண்ணி பத்துல அப்படின்னா நிலத்தடி நீரை வந்து உறிஞ்சி எடுத்துரும் நிலத்தடி நீரும் இல்லைன்னா மண்ல இருக்கிற ஈரப்பதத்தையும் இழுத்துரும் சில நேரங்கள்ல நிலத்தடி நீரை வந்து விஷமாவும் மாத்திரும் இப்படி இந்த மரம் வந்து தண்ணி எல்லாம் உறிஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் மற்ற எந்த செடியும் வந்து வளர விடாது இப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை கொண்டதுதான் வந்து சீமை கருவேல மரங்கள் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல வந்து இந்த விதைய தூவும் போது இதுக்கு இப்படி ஒரு டிராபேக் இருக்குன்னு நிறைய பேத்துக்கு தெரியவே தெரியாது அதனாலதான் இது முற்றிலும் இந்தியா ஃபுல்லா பரப்பப்பட்டுச்சு பொதுவா இந்தியான்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுல வந்து உணவு சம்பந்தப்பட்ட தாவரங்களும் மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட தாவரங்களும் தான் அதிகமா வளர்த்தப்பட்டுச்சு வீடுகளிலும் சரி காடுகளிலும் சரி இதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்னன்னா நான் வந்து ஒரு நாலாவது படிச்சுட்டு இருக்கும் போது தமிழ் புக்ல ஒரு பாடம் இருந்தது ஒரு புலவர் வந்து வறுமையில இருக்காரு அவர் போய் அந்த நாட்டு மன்னரை பார்த்து நான் வறுமையில இருக்கேன் எனக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏதாவது ஒரு பாட்டு பாடு அப்பதான் நான் வந்து உனக்கு பரிசு தருவேன் அப்படின்னு அந்த அரசர் சொல்றாரு இப்படி பஞ்ச பாட்டு எல்லாம் பண்ணினா நான் பரிசு தர மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அப்போ இந்த நாட்டோட மன்னருக்கு வந்து மக்கள் மேல அக்கறை இல்ல அதனால இந்த மன்னருக்கு வந்து நம்மளோட நிலைமைய சரியா புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடல் வரியில வந்து அப்படியே சொல்லிட்டு வரும்போது கடைசியா ஒரு வரி சொல்றாரு என்னன்னா கடைசிக்க குப்பை கீரையாவது சமைச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு பார்த்தா வீட்டுல உப்பு இல்ல மன்னா அந்த நிலைமையில தான் நாங்க இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாடலை முடிப்பாரு இதை கேட்ட மன்னர் வந்து கண் கலங்கிடுவாரு சோ குப்பை கீரை வந்து நீங்க கூட எங்க வேணாலும் பாக்கலாம் இந்த டிச்சு ஓரத்துல இல்லைன்னா எங்கேயாவது குப்பை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து அந்த கீரை முளைச்சிருக்கும் அது வந்து சாப்பிடக்கூடியது தான் சோ அந்த காலத்துல வறுமையில இருந்தவங்க கூட இந்த குப்பையில முளைக்கிற கீரைகளை எடுத்துட்டு போய் அதை சமைச்சு சாப்பிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து வரலாற்று பதிவிலும் கதைகளாவும் நம்மளுக்கு வந்து பதிச்சு வச்சிருக்காங்க சோ அப்படிப்பட்ட நாட்டுல வந்து இந்த சீமை கருவேல மரங்களோட விதைகளை நடும்போது விவசாயம் முற்றிலும் பாதிக்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாம நிலத்தடி நீர் இல்ல இதை எடுக்கிறதுக்காக போரை போட்டு போட்டு வெறும் புகை வந்துட்டு இருக்கு இப்போ அதுக்கப்புறம் இந்த கருவேல மரங்கள் அதிகமா எங்க பயன்படுத்தினாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டேம் பக்கத்திலயும் நதிகள் பக்கத்திலயும் வந்து அதிகமா இதை வந்து பரப்புனாங்க இப்படி ஐம்பத்தெட்டு வருஷங்கள்ல வந்து இந்த மரங்கள் வந்து அதிகமான ரிசோர்ஸ் அதாவது அதிகமான நீர் வளத்தை வந்து குறைச்சிருக்கு நம்ம தமிழகத்துல இதுக்கு உதாரணமா ஆந்திர பிரதேஷ்ல வந்து அனந்தபுரா அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்கு அது வந்து இன்னைக்கு பாலைவனமா இருக்கு வெறும் இந்த சீமை கருவேல மரங்கள்னால நாளைக்கு தமிழகத்திலயும் ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்னும் கிடையாது சரி இதை அகற்றணுமே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இத வெட்டுனா மறுபடியும் முளைக்கும் சோ இத வந்து வேரோட புடுங்கி எறியணும் ரெண்டாவது இந்த சீமை கருவேல மரங்களை வச்சே நிறைய பேர் தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து சொல்லி இத வளர்த்தக்கூடாது இத பிடுங்கி எரியணும் அப்படிங்கிற விஷயமும் அவங்களுக்கு சொல்லணும் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஒரு சின்ன விஷயம் கிடையாது ஒருத்தங்க தொழில் அவங்களுக்கு அதுதான் வருமானம் கொடுத்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது அதை எடுத்து சொல்ற வகையில சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த செயல்ல வந்து ஈடுபட முடியும் கடைசியா இளைஞர்கள் இந்த விஷயத்துக்கு முன் வரணும் ஏன்னா ஒரு தடவை ஒரு கவர்மெண்ட் எஸ்டிமேஷன் போட்டு கேட்டுச்சான் இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இருக்கிற சீமை கருவேல மரங்களை அகற்றுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு கவர்மெண்ட் சைடு இருந்து சப்மிட் பண்ண பேப்பர்ஸோட வேல்யூ அதாவது இந்த செயலுக்கு ஆகக்கூடிய பட்ஜெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடிகள் பாத்துக்கோங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற சீமை கருவேல மரங்களை அகற்றணும்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி வந்து செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லி பேப்பர்ஸ சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க அவ்வளோ செலவுல இந்த மரங்கள் அகற்றணும்னா பாத்துக்கோங்க நம்ம ஊர்ல எவ்வளோ மரங்கள் இருக்கணும்னு சரி அவங்க டிஸ்கஸ் பண்றது அவங்க பேப்பர் சப்மிட் பண்றதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இளைஞர்களும் மக்களும் வந்து இந்த விஷயத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணணும் இப்ப காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க இந்த மாதிரி சாட்டர்டே சண்டே வந்து ஒரு நாள் கேதர் பண்ணி அப்ரூவல் வாங்கிட்டு ஒரு பத்து மரத்தை வேரோட பிடிங்கி எரிஞ்சா கூட மிக